നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് വെള്ളിത്തിര സിനിമ ലോകം എല്ലാവരുടെയും വലിയ സ്വപ്നമാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഫീൽഡിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഭാഗ്യം എന്ന് ചിലർ പറയും ചിലർ പറയും ബന്ധങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യം വേണം എന്നാൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമ ഫീൽഡിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒത്തിരി സിനിമ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട കഥ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഈ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചുമ്മാ തിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ പോയി സിനിമ പഠിച്ചു ഫിലോസഫി പഠിച്ചു മലയാള സിനിമയിൽ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി കഷണ്ടി കയറിയ തലയുമായിട്ട് മീശയൊന്നുമില്ലാതെ ആയിരുന്നു തിരികെ വരവ് എങ്കിലും മികച്ച അഭിനേതാവ് എന്ന പേര് നേടി അഭിനയിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച അഭിനേതാവിൻ്റെ അവാർഡ് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അഭിനയിക്കാനുള്ള അഭിരുചി കഴിവ് അതിനോടൊപ്പം ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എവിടെയാണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്താണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് വെള്ളിത്തിരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാതുവിലേക്ക് സിനിമ എങ്ങനെ പഠിക്കാം ചില ആളുകൾ ഇത് തനിയെ പഠിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് മറ്റ് മികച്ച സിനിമകൾ കണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ആളുകളുണ്ട് മറ്റ് ചിലർ ചെറിയ ജോലികൾ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തും ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നവരുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ സിനിമ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതും ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും ഈ മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒന്ന് നില നിൽക്കുവാനായിട്ട് അത് മാത്രവുമല്ല അപ്പോഴും ഇവർ ഈ സിനിമയുടെ പല ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും ഇവർക്ക് അറിവുണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക സിനിമ രംഗത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ നല്ലൊരു മാർഗം സിനിമയെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈ രംഗത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ സംവിധാനം ഛായാഗ്രഹണം സിനിമറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് എഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയെ സമീപിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പൂനെയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ മദ്രാസിലെ അടയാറിലുള്ള ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയിലെ സത്യത് റേ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവയൊക്കെ സിനിമ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കോട്ടയത്ത് ഉള്ള കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ രംഗത്തുള്ള മികച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് എന്നാൽ ഓർക്കുക വളരെ താല്പര്യമുള്ള അഭിരുചിയുള്ള മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന 
ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെ പാസ്സായി എത്തുന്ന ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതും വർഷത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള അഡ്മിഷൻ നടക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണക്കാരന് സിനിമ പഠിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം പ്രായ വിദ്യാഭ്യാസ ഭേദമന്യേ സാധാരണക്കാരന് സിനിമ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല മാർഗം ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മികച്ച സൗകര്യമുള്ള വിദഗ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകരുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതകളുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഐ എം ടി എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവരുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായിട്ടും കൊച്ചിയിലാണ് നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും അവർ ഉടൻ ഈ സിനിമ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ടിങ് എഡിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സിനിമോട്ടോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം കോഴ്സ് എന്ന് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇനി അതല്ല ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് മിനിമം ഒരു പ്ലസ് ടു എങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം സിനിമ അഭിരുചിയും കൂടെ കാണണം എന്ന് മാത്രം ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഈ അഞ്ച് മേഖലകളും പഠിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡിയായ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും അതല്ല ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എൻ എസ് ഡി സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം അവാർഡ് നേടിയ സഞ്ജു സുരേന്ദ്രനും അഭിനേത നടിയും കൊറിയോഗ്രാഫറുമൊക്കെയായ രചന നാരായണൻകുട്ടിയും അറുന്നൂറിൽ പരം മലയാള സിനിമകൾക്ക് സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള വിനോദ് പി എസും പ്രമുഖ നടനും സംവിധായകനുമൊക്കെയായ സാജിദ് യാഹിയുമൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ അതായത് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും വീക്കെൻഡ്സ് ഞായറാഴ്ച മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കും സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ കോഴ്സ് സഹായകരമാകും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതും ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണം ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പായിട്ട് സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റോടെ എന്നുള്ള ഒരു മെച്ചം കൂടിയുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഐ എം ടി എസിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പോലെയുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലും ഇവർ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായി ജോലി തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ സീ ദ വേൾഡ് എന്ന പേരിൽ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ലോകൻ കാണാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വിവരിക്ക